Alright, so sekarang saya on the way nak ke hotel saya. Tapi yang menarik ni tentang hotel ni adalah kita tak pergi naik kereta. Kita pergi naik boat River Cruise sebab dia adalah satu-satunya hotel yang ada deck yang boleh kita turun kat sana. Alright? Okay, uh, alright. Skip on. Let's go. Dah sampai. Oi. Ini bilik honeymoon ni. Sure ke bilik ai? 1 Sebab saya datang seorang, kan? Itu tak kisahlah. Hari ini saya akan menunjukkan anda pula cara-cara untuk membuat gula Melaka secara tradisional. Pak Haji, ini proses apa ni? Ini proses buat gula Melaka. Dari first kali, rupa dia macam mana? Awal sekali, gula lah. Hmm. Second, masuk air dan dibancur sampai seperti antara air dengan gula tidak ada lagi. Uh, dia dah jadi... Boleh jadi ketul lagi. Ah, uh, Okey, okey. Alright, so sekarang saya nak pilih beberapa untuk saya bawa balik untuk masak ya. Baik. Ya, rasa saya ambil dalam dua biji cukup. Alright, there we go. Nice. Minggu ini saya berada di mana lagi di hometown saya, kampung saya Melaka. Alright, kita akan masak di sebelah Sungai Melaka. Kalau anda tak tahu Sungai Melaka ni pada zaman-zaman dulu ya, dia adalah uh, sumber perdagangan ekonomi di Melaka. Ini bukan apa history lesson. Kita akan masuk masak terus sekarang juga. Resipi yang pertama kita akan buat asam pedas. Alright, semua orang tahu Melaka ni famous dengan asam pedas kan. So, hari ini saya akan buat version saya of asam pedas. Kita akan mulakan dengan tos sedikit belacan ya. On the pan. Now, bahan-bahan yang lain saya ada shallots atau bawang merah. Into the blender sedikit bawang putih. Ini cili kering ya yang telah direbus right now. Cili belahkan dua. Right now. Tadi saya sebutkan pasal aromatics, gelanggal juga memain peranan. Alright, gelanggal ataupun lengkuas kunyit. Sedikit minyak. Belacan in. Alright, now kita akan masukkan ke dalam ya, yeah, clay pot ya. Yeah. Just a bit more oil. Now, setengah orang dia tumiskan bahan-bahan kisah, setengah orang dia tidak. Alright, ini seperti mana saya kata tadi, this is my version. So, kepada yang uh, tak nak menumis, katakan diet ke kan. Uh, anda tumis dengan air dan masukkan ke dalam pot, masukkan air terus. Boleh juga, tak ada masalah. Right, now. Sekarang saya akan masukkan air atau fish stock asam jawa paste but it's important menggunakan asam lah <coughs> bendi yep in tomatoes bunga kantan daun kesum sedikit gula untuk balance dan untuk rasa masin saya akan gunakan sedikit fish sauce sedikit garam Now kita akan masukkan kita punya ikan. Fish in. Yes, nice. There you go. Beautiful. <coughs> okay. 
Masukkan dia, bagi dia masak dalam uh, 4 minit macam tu. Putarkan, cik putarkan, terbalikkan dia lah untuk masakkan di other side. And then another few minutes and it's done. Alright, now. This is done. Kita boleh keluarkan. Ouch. Exposekan ikan dia sikit lah. And Oh, wonderful. Nice. And there you have it, ladies and gentlemen. Satu resipi yang memang cukup-cukup senang. Asam pedas tapi cukup lazat dan famous di Melaka ini. There you go. Sesuatu yang anda boleh try di rumah minggu ini. Asam pedas. So resipi yang seterusnya kita akan buat, kita akan masak tofu, daging, kisar, kimbal. Untuk resipi ini, dia sesuatu resipi yang jimat dan lazat. Okay? Bahan yang kita akan gunakan adalah daging. Kalau anda tak makan daging, anda boleh gantikan dengan ayam boleh ataupun udang. Udang pun menarik juga ya untuk gantikan ni. Apa kita akan buat mula sekali adalah untuk gorengkan daging ini. And in beef. Okay, sambil kita gorengkan daging ini, kita masukkan sedikit sedikit garam dan sedikit lada hitam. Nah, sambil itu tengah goreng, saya akan chopkan sedikit bawang putih. Sekarang sedikit halia. Cili, buangkan biji dia, right? Dan slice. Dan now sekarang tofu. Tofu yang saya gunakan ni adalah tofu orang Cina panggil soy tofu ah. Soy tofu. Dia tofu yang dia biasa rendam dalam air lah. Okey. Now, tofu ni kita potongkan dia dadu. Ini yang sesuai sebab dia cukup keras untuk hold dia punya shape dan dia tak terlampau keras sampai tak sedap. Nice, check on the daging. Okay, now saya akan keluarkan daging ni ya. Alright, now, saya akan masukkan minyak bijan. Masukkan kita punya halia. In. Alright. Campurkan sedikit minyak biasa. Okay, bila kita punya halia dan nice golden color, okay, saya akan masukkan bawang putih. In. Chili. Look at that color, yeah. Very nice. Kalau anda nampak color dia macam ni, anda boleh tahu dia full of aroma, full of flavor. Right. Untuk menambahkan sedikit lagi rasa pedas dia, saya akan bubuh sedikit chili kering. Ini optional, ya. Nak boleh, tak nak pun, it's up to you. Tak ada masalah. In. Right now, kita akan masukkan ini adalah tauchu. So kita masukkan dia. Dua sudu besar. Sini saya ada fermented black beans. Saya dah rendamkan dalam air. Flavor dia salty, ya, yeah, tapi sangat-sangat aromatik. Nice, kacaukan semuanya sekali. Fantastic. Kita dah boleh bau ya yeah, aroma daripada apa? Uh, tochu yang ada cili itu. Now, saya akan masukkan sedikit oyster sauce. Alright, oyster sauce ni dalam dua sudu besar, sedikit cili sauce. Cili sauce dalam satu sudu besar. Ya, yeah, ini untuk memberikan dia rasa manis dan juga sedikit pedas. 
Now, water. Now, apa kita kena buat sekarang? Didihkan dia dan renehkan sebentar untuk semua segala flavor dia infuse sebelum kita masukkan tofu dan bagai. Sebab kalau kita dah masuk tofu nanti dan dia renih-renih dia akan pecah ya. Sedikit kicap ni light soy sauce ya. Sedikit sugar. Alright, dan kita bagi dia mendidih dulu. Alright, so now. Now sekarang saya akan masukkan daging dia. Beef in. Alright, kita punya tepung ubi tadi. Ya, dan pastikan bila kita tuang, kita sambil tuang sambil kacau ya. Kalau tidak, dia akan berkelompok. Now, sekarang kita akan masukkan tofu ya. Gently drop it in. Alright, bila kita nak masukkan tofu, kacaukan dia. Nice and gently. Look at that. Bila kita masukkan tofu, kita kena ingat be very careful, yeah, and be very gentle. Sekarang saya akan masukkan daun bawang. Masukkan daun bawang, tutupkan api. Ya, yeah. kita tak nak daun bawang tu overcook dan kita dah boleh hidangkan. There we go. Sedikit lagi daun bawang dekat atas yang fresh and voila. There you have it ladies and gentlemen. Tofu daging kisar Kimbong. Anda boleh tambah drama dalam masakan dengan Kimbong. So sekarang saya bersama dengan Chef um, Rahman. Rahman daripada RC Hotel, alright? Chef Rahman adalah executive chef uh, RC Hotel. Yep, saya. Dan dia akan menunjukkan satu hidangan uh, signature dia. Apa hidangan tu, Chef? Kari ikan? Ikan jenaha kari RC. Kari ikan jenaha, ya? Yeah? Yep. Dan saya pula akan mengakhirinya dengan sagu. Gula Melaka. Alright, so Chef, silakan. Apa yang kita okay, nak buat terlebih dahulu? Saya akan panaskan pio. Okay. Okay, first kali saya akan masukkan halba dulu. Okay. Saya boleh tak tolong masukkan dengan air? Masukkan sedikit air dalam yep, boleh. rempah kari. Ya? Alright, so daun. Saya akan tumis bawang-bawang yang saya miskin tadi. Yang tengah menumis sekarang ni dia bawang bawang apa semua tadi yang saya ni bawang bawang merah bawang putih, bawang merah, bawang halia, putih halia kunyit, kunyit. yap ah, saya tumis sampai dia bau sikit selepas ni saya masukkan cinta manis cincu putih dan juga ketumbar yang telah saya miskinkan tadi alright masukkan kita masukkan serai serai boleh Hai. chef nak saya bantai dia kau-kau ke ha. sikit je oh power kan tadi Masuk, okay, eh? masuk saja. Boleh. Alright. So, bila bau dia naik, hmm. masukkan kari dia. Masukkan rempah kari dia. Ya, masukkan rempah kari. Alright. Uh, kalau anda nak tahu, kita masukkan air supaya rempah kari itu tak hangit dengan cepat. ya. Hmm. Uh, kalau tak ada air, rempah tu cepat hangit. akan hangit cepat. Yes. Kita sedang tunggu dia pecah minyak. ya. Sekarang kita masukkan air. Masukkan air biar ada. Sekarang masa untuk buat apa, Chef? Masukkan santan dulu. Masukkan santan, ya? Ya, masukkan santan. Alright. Ini santan perah ke santan box? Santan perah. Okey, cukup. Santan cukup. perah. Cukup? Cukup. So, masukkan terum. Terum. Tomato? Tomato kemudian. Tomato kemudian. Terum, eh, bendi. Bendi dulu? Ya. Okey. Kita masukkan ikan tu. Okey, masukkan ikan. Yeah. Sekali bubuhkan gula yeah. dan garam. Ya. Yeah. Eh? Yeah. Alright. Okay. So, dah siap dah, Chef? Dah siap. 
siap ni. B. Dengan dia chef. Okay. Ni ada ni ladle kalau nak ambil kuah sikit tu. Alright, so inilah dia resipi Chef Rahman Ikan Kari Jenaha Special RC. Alright, jangan ke mana-mana. Kita nak kemas sebentar dan saya akan habiskan dengan sagu gula Melaka. Alright. Alright, so resipi yang terakhir untuk minggu ini, kita akan buat sagu gula Melaka. So, di sini apa saya ada? Saya ada sagu yang tengah direbus. Saya akan tambahkan sedikit garam. Alright, dah masuk garam, kacau. Okay. Now, sini pula, ini adalah gula Melaka yang saya belajar macam mana nak buat ni tadi. Hiriskan gula Melaka. Gula Melaka. In. There we go. Sago almost done. Yep. Nak tambahkan sedikit daun pandan ke dalam sagu ni ya yeah, untuk aromas. Right, sedikit air ke dalam gula melaka untuk tolong larutkan dia. Okey. Now tapiskan sagu. Typically apa dia orang akan buat lepas dia tapiskan sagu ni dia akan simpankan dalam peti sejuk ya untuk dia keras balik sikit not keras tapi macam set ya Alright sini saya ada santan yang saya akan masukkan juga sedikit garam ke dalam As you can tell dia punya rasa dia dia gabungan masin dan manis Excellent Sago. Now, santan. Finally, sedikit gula melaka. Okey. Saya nak tambah topkan dengan sedikit grounded hazelnut ya. Ini untuk menambahkan texture dan juga aroma sedikit dan to add more texture sedikit hirisan gula melaka Alright there you go ladies and gentlemen resipi yang cukup senang sagu gula melaka Alright so inilah dia resipi-resipi yang kita dapat masak hari ini di Melaka Alright, saya akan jumpa anda minggu depan pada masa dan hari yang sama. Sebelum saya kata bye, saya nak tengok apa lagi yang Melaka ada. Yang bukan saya saya akan pergi terokai, tapi untuk anda juga boleh bawa family. Alright, so sekarang kita berada di mana lagi di Taman Sari? Yeah! Jom. Bila anda naik uh, Menara Tamiz hari ini, anda boleh lihat ya tempat-tempat yang bersejarah. So, you nampak macam Eva Moza, you nampak Kampung Morton. So, ini satu tempat yang anda boleh lihat perkembangan bandar Melaka lah, dari dulu sampai sekarang. Dia kamera shy ya. Alright, so inilah dia Jonker Walk ya. Kalau sesiapa yang datang ke Melaka, semua mesti akan sampai ke Jonker Walk. Uh, dia weekend saja, Jumaat, Sabtu dan Ahad.
salah satu bangunan yang paling lama di Jonker Walk ni adalah ni ha. Bistro Year 1673. Usia dia sekarang 343 tahun. Di antara satu bangunan tinggalan Belanda. Alright, yang sampai sekarang dia masih uh, kekal lagi rupa dia dia tak ada kata renovate sampai berubah apa-apa. Dan sekarang telah dia berubah menjadi sebuah restoran ya yang menjual makanan nyonya dan juga makanan barat.